Manter os exames em dia é fundamental para ter um diagnóstico precoce. E Pindamonhangaba está com uma campanha especial com foco nas mulheres. Para falar um pouco mais sobre essa iniciativa que a gente está aqui com a secretária interina de saúde, Ana Cláudia Macedo. Secretário, o que é exatamente essa campanha e qual é o público-alvo? É um prazer trazer novamente para a população de Pindamonhangaba mais um mutirão aí dentro da saúde após essa auge da pandemia, ainda temos os casos, mas está nos permitindo fazer ações para que a gente possa atingir todo o público-alvo das mulheres né, que já estiverem na idade fértil, que possam fazer aí os seus cuidados para que a gente possa garantir uma prevenção na saúde. Então, nesse mês de abril, que é o mês mundial da saúde, estamos aí com a campanha de preventivos de exame de colo do útero, aí para que a gente possa ampliar o acesso dessa população. E o objetivo principal é zerar alguma fila de espera ou realmente promover né, essa realização de exame, caso algumas mulheres tenham deixado aí durante a pandemia? É, não temos uma fila específica para esse exame. É um exame que será trabalhado durante esse mês todo, com livre demanda, para que a gente possa dar acesso a toda a população para que façam seus preventivos. É um exame rápido, é um exame simples, que pode ser feito nas todas as unidades de saúde do município, estarão fazendo sem necessidade de agendamento. Então, é basta ir à unidade né, para que você possa ter acesso e também para que a gente possa se assim, recuperar. O ano passado foi um ano em que nós não conseguimos atingir o nosso índice ideal para que a gente possa garantir essa prevenção. Então, esse ano nós já estamos iniciando previamente para que a gente possa, aí, ao longo desse ano, trabalhar a saúde da população como um todo. Então, inicialmente, né, para a gente entender, é, nesse mês vai haver uma ampliação e todas as unidades vão ofertar que não realizavam esse serviço, né? Isso, o exame não era realizado em todas as unidades, conforme está sendo liberado agora, e também tinham horários restritos para serem realizados. Agora, nesse período, está sendo realizado durante todo o período de funcionamento da unidade. A gente pede que confiram nas redes sociais. Temos também unidades novas que antes não faziam esses exames, que estarão fazendo esses exames também, para que a gente possa aí dar mais acesso, tentar chegar mais próximo da população com acesso a exames. E daqui para frente é possível que o município realize outros mutirões de outras especialidades, outros exames? Sim, temos uma programação extensa para esse ano de 2022, tentando aí recuperar todo o passado para que a gente possa ampliar. Então temos vários mutirões que nós já estamos programando, mutirões aí de outros exames complementares, mamografia, ultrassom, também de cirurgias, para que a gente possa ir colocando... É, aos poucos a saúde em dia. Obrigada, secretária, pela entrevista. Então, fica aí o alerta para a mulher que deixou de fazer algum exame aí durante a pandemia, que vá até a unidade de saúde mais próxima e aproveite esse mês, então, todo de abril, que vai ter um reforço né, em todas as unidades de saúde aqui do município que vão ofertar esse tipo de exame. A gente volta agora nos estúdios.